俄罗斯自由军团威胁克里米亚，俄军要如何分配力量应对主要威胁？各位网友，大家好，我是罗小飞。前一段时间开始啊，一直在俄罗斯别尔哥罗多州发起几乎不间断袭扰作战的那个俄罗斯反普京势力，就是俄罗斯自由军团，近日呢发表了一个声明。说是呢，要在克里米亚开展同样的袭扰活动，并且公开要求克里米亚居民向自由军团提供具体俄军部署位置，还有居住的地址，还有俄罗斯在当地领导人的住址，以及哪些人是帮助俄罗斯的，这些人的住址在哪里，都需要这些地址的坐标，还有周边的地理参照信息。另外呢，还希望居民帮他们提供俄军的调动情况，还有路线。有人认为啊，这可能就是乌克兰对克里米亚发起攻击的一个前奏。不过，西方军事分析人员也表示，克里米亚毕竟不是别尔格罗德，克里米亚一直是严密设防，构筑防御工事呢，可不像别尔格罗德那么防御稀松，所以在这里发起袭击行动可没那么容易。尤其是过去一年多，乌克兰方面针对克里米亚的各种破袭作战有过几次，比如袭击过俄罗斯的机场，引发过弹药爆炸。无人机还有无人艇呢，也多次袭击过那港口。再加上，万一真的自由军搞了几次袭击，俄军还会进一步的被国内各种声音所质疑。那瓦格纳的负责人普利戈金嘛，这两天又在大肆宣扬说俄国军队随意向敌人分发领土。那么这种舆论压力下，俄军面对自由军团这种威胁，也不会当成儿戏，必然会加强防御措施。但是。不容易归不容易，这种威胁也不是全然没有作用的。即使自由军团这次的宣言是虚晃一枪，那也能算一种心理战，因为这种心理战的结果不排除会发生两种结果：一种是俄军宁可信其有，不可信其无啊，从而抽调部队，加强在克里米亚的力量，当然也就必定会给其他战线的俄军增加负担了。另一种结果呢，可能就是会增加俄军对当地人口的警惕和猜疑，会采取一些个呃肃反行动嘛。而克里米亚内部的这种猜疑，还有俄罗斯军队与雇佣军之间的这种争吵，有可能会造成更多的混乱。克里米亚对俄罗斯来说有不可低估的战略意义。失去了克里米亚，不仅仅意味着失去了对俄罗斯至关重要的一些港口码头，更意味着二零一四年以来俄罗斯取得的战略成果被清零了。但是克里米亚这个时候对俄罗斯而言也未尝不是一个负担，因为要保住克里米亚，就必须稳稳掌握从赫尔松到扎波罗热的广阔地带，确保克里米亚跟俄罗斯本土能有陆地联系。那么，万一扎波罗热的防御出了问题，能够维持克里米亚跟赫尔松的，就只剩下克里米亚大桥这么一条细细的，而且很容易被截断的脐带。脐带万一断了，两地俄军就会陷入死局，俄罗斯根本承受不起这种失败。这两天呢，乌军在巴赫穆特南北两翼还发起了进攻，巴赫穆特北部的俄军有被乌军三面包围的可能。普利戈金又在说，巴赫穆特在俄军手中极有可能得而复失。但是俄军要巩固巴赫穆特也需要增兵啊，问题是兵从哪儿来？所以普利戈金判断，乌克兰的反攻可能给俄罗斯造成非常巨大的损失。这种情况下，对俄军最有利的情况，也许是暂时性的把赫尔松还有克里米亚两地的俄军全部或者是大部分收缩到顿巴斯还有顿涅斯克。只要这部分兵力能够保存，将来就还有通过消耗乌克兰重新夺取主动权的机会。失去的土地可以夺回来，主力部队要是损失了，那就是一个相当长时间的重大损失。所以，如果俄罗斯打算坚守克里米亚，那就要看一看扎波罗热这个战场上。俄军还有乌军，谁能够坚持到底？